Vamos ahora a Bruselas. Los líderes de los 27 debaten hoy y mañana cuestiones cruciales para el futuro de la Unión y su papel en el mundo, desde el apoyo a Ucrania y la entrega de munición y armamento a cuestiones de carácter económico. Eh, Bruselas, corresponsal Marta Carazó. Buenas noches, pues sí, es una cumbre de todo y de nada porque se va a hablar de muchos temas, todos de gran calado, pero no se va a tomar ninguna decisión que cambie la agenda europea. Sí que hay una preocupación común y es cómo fortalecer la resistencia económica de la Unión Europea en un momento que es de transición porque se tienen que volver a poner en marcha las reglas fiscales, porque la crisis bancaria en Estados Unidos ha recordado que aquí quedan cosas todavía por hacer y también porque saben que tienen que fortalecer a las empresas europeas si quieren que compitan en la carrera industrial. De todo eso se ha hablado esta tarde, se va a hablar mañana junto a la presidenta del Banco Central Europeo, porque el grueso del día, sobre todo de la tarde, se ha dedicado a Ucrania, a reafirmar el compromiso eh, de la Unión Europea a nivel político, a nivel militar, porque se ha eh, ratificado ese acuerdo de compra de munición de forma conjunta y también porque se ha reafirmado la unidad frente a la agresión rusa. Una unidad que, sin embargo, no es tan fácil de mantener cuando hablan de China. Difícil equilibrio, el que los 27 tienen que mantener con China, un importante socio comercial que juega, según algunos líderes, a dos bandas. A algunos el viaje de Xi Jinping a Moscú les ha abierto los ojos. China... China se está poniendo claramente del lado de Rusia, cree el primer ministro Letón, algo que otros cogen con pinzas, porque el plan de paz chino tiene para el neerlandés más rute cosas buenas y malas. Y sería bueno el contacto directo entre el presidente chino y Vladimir Zelensky. Es un socio, pero también un competidor. Y no se trata de criticar a China por criticarla, resume el primer ministro luxemburgués. Aislar a China, les ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, a puerta cerrada, es arriesgado. This is indeed a crucial moment. En un momento sin duda crucial, decía su llegada, donde es importante el liderazgo de la Unión Europea. La guerra de Ucrania, ha dicho Guterres, está teniendo un impacto global. Y puede alargarse, ha advertido el propio Volodymyr Zelensky a los 27 por videoconferencia. En 10 minutos y camino de visitar a sus tropas, ha agradecido el acuerdo sobre la entrega de munición, pero les ha puesto deberes. Quiere misiles de largo alcance y aviones de combate, que no se relajen las sanciones y acelerar las negociaciones de adhesión.